ഈസി പോയിന്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സോഷ്യോളജിയുടെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എൻവയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ റിവിഷനാണ് നടത്തുന്നത് എന്താണ് റിസ്ക് സൊസൈറ്റി വോട്ട് ഈസ് റിസ്ക് സൊസൈറ്റി അപകട സാധ്യതയുള്ള സമൂഹങ്ങൾ എൻവയർമെൻറ്റ് മാനേജ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് യൂസസ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് വിച്ച് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ഫോർ മാൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി നമുക്കിന്ന് പരിസ്ഥിതി മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയാസമേറിയതാണ് നാം ഇന്ന് താമസിക്കുന്നത് ടെക്നോളജിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത്രയും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് അത് മനുഷ്യർക്ക് എത്രമാത്രം ഹാനികരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അപകട സാധ്യത കൂടുതൽ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാം വസിക്കുന്നത് റിസ്ക് സൊസൈറ്റിയിലാണ് അപകട സാധ്യതയുള്ള സൊസൈറ്റിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന സമൂഹത്തെയാണ് അപകട സാധ്യതയുള്ള സമൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എക്സ്പ്ലെയിൻ മേജർ എൻവയർമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് റിസ്ക് നമ്മൾ സമൂഹം നേരിടുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അപകട സാധ്യതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ വേൾഡ് ആർ ഒന്നാമത്തത് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലഷനാണ് അതായത് വിഭവ ശോഷണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇത് റിന്യൂ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആണ് നമുക്കിത് പുതുക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകിയതാണ് ഇപ്പോൾ യൂസിങ് ഓഫ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സീരിയസ് പ്രോബ്ലം അത് ഉപയോഗിച്ച് തീർത്ത് കളയാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് എസ്പെഷ്യലി പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വിൽ ഡിസപ്പിയർ സോൺ നമുക്ക് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതുണ്ടാകണമെങ്കിലും ഇനിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും അത് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കാതെയായി വരും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മേൽമണ്ണ് കൂടുതൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നു മേൺ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടത നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ബോത്ത് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമിക്കടിയിൽ ലെവലിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ഹാവ് ഗോൺ അപ്പ് ഇപ്പോൾ ഗോൺ ഡൗൺ സോറി ഗോൺ ഡൗൺ അത് താഴേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടാത്ത അത്ര ഇപ്പോൾ ആഴം കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് കിണറുകൾ കുഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിന് കുഴൽ കിണറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആഴത്തിലാണ് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭൂഗർഭജല നിരപ്പ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വിഭവ ശോഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നദികളിലും മറ്റു തടാകങ്ങളും ഒക്കെ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുക നഷ്ടപ്പെടുകയല്ല നാശമുണ്ടാകുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നദികളിൽ അണ കെട്ടുന്നതുമായ അത് അവയെ വഴി തിരിച്ചു വിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിക്ക് നാശമുണ്ടാകുകയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹാബിറ്റാറ്റ് സച്ച് ആസ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ആർ അതർ മേജർ റിസോഴ്സ് ഫേസിങ് റാപ്പിഡ് ഡിപ്രഷൻ ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന ചില ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വനങ്ങൾ പുൽമേടുകൾ ഈർപ്പ ഭൂമികൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നശിച്ചു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം നേരിടുകയാണ് അതൊന്നാമത്തത് വിഭവ ശോഷണം എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തേത് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ തന്നെ മലിനമാക്കുന്നു പൊല്യൂഷൻ അതിൽ വായുമലിനീകരണം ആദ്യത്തത് എടുക്കാം വായുമലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സസ് വെയർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എമിഷൻ ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾസ് ബേണിംഗ് വുഡ് കോൾ ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് വീട്ടാവശ്യത്തിന് കത്തിക്കുന്ന വിറക് കൽക്കരി എന്നിവയും അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഗമിക്കുന്ന പുകകളും ഇതെല്ലാം വായുമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാവും 
സം നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആർ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ പൊല്യൂഷനാണ് മലിനീകരണമാണ് ഇത് പ്രകൃതി സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് ചില മലിനീകരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഭൂകമ്പം അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിൽ നിന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ കാട്ടുതീ അതുപോലെ ഡസ്റ്റ് സ്റ്റോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുതീ പൊടിക്കാറ്റ് പൊടിക്കാറ്റ് അഗ്നിപർവ്വ സ്ഫോടനം ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായ വായുമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാവും ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ചിമിണിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വലിയ പവർ ഹൗസിൽ നിന്നൊക്കെ ചിമിണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുകക്കുഴലിലൂടെ പുറ ഗമിക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ഹാനികരമാണ് നമുക്ക് വളരെയധികം രോഗങ്ങൾ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എല്ലാം സംഭവിക്കുക ആയുസിന് തന്നെ കുറവ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണമാണ് ഇനി നാം കുടിക്കുന്ന ജലം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം മലിനീകരിക്കുന്നു വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് ടെൻ ടു ഡീഗ്രേഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് മാലിന്യം കലരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കുടിക്കാൻ പറ്റാതെ പ്യുവർ പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുക ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുക അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപശൂ ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ധാരാളം വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ചിലതെല്ലാം കടൽ വെള്ളം കയറി ഉപ്പ് ഉള്ള വാട്ടറാണ് ചിലത് ചില നല്ല തടാകങ്ങൾ പോലെ കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ അനിമൽ വേസ്റ്റും കക്കുസ് മാലിന്യങ്ങളും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റും ഒക്കെ കലർന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഇന്ന് കുടി വെള്ളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വീട്ടാവശ്യത്തിനോ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയായി വരുന്നു ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന മലിനജലം അതുപോലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീർഘമിക്കുന്ന രാസവളം കീടനാശിനി കലർന്ന വെള്ളം ഇതെല്ലാം തന്നെ ജലമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു അടുത്തത് ശബ്ദ മലിനീകരണമാണ് ശബ്ദ മലിനീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ആ മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ കോലാഹലവും ഹോണടി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ വ്യവസായ ശാലകളിലുള്ള വലിയ വലിയ മെഷീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓപ്പറേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ശബ്ദങ്ങൾ അതുപോലെ സെലിബ്രേഷൻ സെലിബ്രേഷൻ ഉച്ച ഭാഷണിയിലൂടെ കോലാഹലങ്ങൾ പാട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അത് ഒരു പരിധിയിൽ ഉച്ചത്തിലാകുമ്പോൾ അത് അസഹനീയമായ ശബ്ദമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകും അപ്പം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമായിട്ട് പറഞ്ഞത് പൊല്യൂഷൻ ഇനി അതിൽ തന്നെ ഇനി ഒരു മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്കെടുക്കാം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് ആഗോള താപനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതിയൻ എന്നുള്ള ഗ്യാസസ് ഒക്കെയാണ് അത് സൂര്യതാപത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിൽ അത് ആഗോള താപനിലയെ ചെറിയ തോതിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് റേഡിയേഷൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് എർത്ത് സർഫേസിലേക്ക് ആ ചൂടും ആഗിര എല്ലാം പതിക്കുകയും ചെയ്യും ബട്ട് ദ ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദ എർത്ത് ഈസ് അബ്സോർബ് ദർ ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് റൈസസ് എന്നുള്ളൊരൊറ്റ സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസമാണ് മറ്റൊരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമായിട്ട് പറയേണ്ടത് അതായത് ഇന്ന് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വിളകളെ കാൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിളകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏത് വസ്തുവാണെങ്കിലും പച്ചക്കറികളാണെങ്കിലും എന്തുവാണെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ ഹൈബ്രിഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗനിസ ഓർഗാനിസം ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫി ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ മേ ഓൾസോ ബി ഡൺ ടു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് ടൈം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അയക്കു
ഇതൊക്കെയാണ് ലൈഫ് ഷോർട്ട് ലൈഫ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ഒരു ജീവജാലത്തിൻ്റെ ജീനുകളെ മറ്റൊരു ജീവജാലത്തിൻ്റെ ജീനുകളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ച് പ്രവേശിപ്പിച്ച് അത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഒരു സ്പീഷീസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ജനിതക മാറ്റം ഇത് എത്ര മാത്രം ഹാംഫുള്ളാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് എന്ന് ഇനിയും ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ അതായത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻമെയ്ഡ് എൻവയറമെൻ്റൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രകൃതിയും നമ്മൾ മനുഷ്യനും ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭൂകമ്പം സുനാമി മണ്ണിടിച്ചിൽ വരൾച്ച വെള്ളപ്പൊക്കം എർത്ത് ക്വയ്ക്ക് ഡ്രോട്ട് ഫ്ലഡ് സുനാമി ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എക്സെട്ര ഇനി മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദോഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൊടുക്കാവുന്നത് ഭോപ്പാൽ ഡിസാസ്റ്റർ തന്നെയാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഒരു കാർബേഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഭോപ്പാലിലെ ഒരു യൂണിയൻ കാർബേഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിഷവാതകം ചോരുകയും നാലായിരത്തിലധികം റിപ്പോർട്ടിൽ നാലായിരം ആണ് എങ്കിലും അതിനധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഭോപ്പാലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സമാനമായ ചില കേസുകൾ ഈ അടുത്ത് കേരളത്തിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ദുരന്തമായിട്ട് നമുക്കാക്കാം ഇപ്പം ഇതൊരു എസ് എ ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ടേജ് ഈ ലെസണിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എൻവയർമെൻറ് റിലേറ്റഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇനി അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ വില്ലേജ് ഓഫ് ബസർ ഗോൺ വിത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ഫേസസ് എ ഹ്യൂജ് വാട്ടർ ക്രൈസസ് ബസർ ഗോൺ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ വളരെ ഈ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കുടിവെള്ളം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നടന്നിട്ടാണ് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അത് ഒരു പൊതു കിണർ മാത്രമാണ് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊതു കിണറാണ് അതിലെല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഊഴം വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ചെല്ലുക ആവശ്യത്തിന് കൂടത്തിലെ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തലയിൽ കുടംവെള്ളം വെച്ചിട്ട് നടക്കണം അത്രയും ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ബസർ ഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ബട്ട് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഡിറ്റ് നോട്ട് അഫക്ട് ദ ഫൺ ആൻഡ് ഫുഡ് വില്ലേജ് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് അവിടെ ഫൺ ആൻഡ് ഫുഡ് വില്ലേജ് വാട്ടർ ആൻഡ് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് എന്ന പേരിൽ ഒരു വിനോദ കേന്ദ്രമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മഞ്ഞു കോ കൊണ്ടുള്ള വലിയ കുംഭഗോപുരം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനായി നാലായിരം രൂപയുടെ വൈദ്യുതി ആവശ്യമായി വരുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ സ്ഥലത്താണ് സ്ത്രീകൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഈ ഇതൊന്നും അത്ര കാര്യത്തിലെടുക്കുന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷെഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബുൽധാനായി എന്ന് പറയുന്നൊരു മത ധ്യാന കേന്ദ്രമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയും കുടിവെള്ളം കുടിവെള്ളം പോലും കിട്ടാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇവിടെ കുടിക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് മൂന്ന് ഏക്കറിൽ ഈ മത ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ മുൻവശത്ത് മുപ്പത് ഏക്കറിൽ ഒരു കൃത്രിമ തടാകം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു മണ്ണെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു തടാകം ത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കെട്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് അവിടെ ഒറിജിനലായിട്ട് ഒരു തടാകമില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി അതിലിങ്ങനെ കുറേ വെള്ളങ്ങൾ കൊണ്ട് വെള്ളം സോറി വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് ശേഖരിച്ചു എങ്കിലും ആ ശ്രമം വിഫലമാകുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം വേനൽ വന്നപ്പോൾ ആ വെള്ളം മൊത്തം വറ്റിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ സ്ഥലത്താണ് കൃഷിയിൽ വിളവിറക്കാൻ പറ്റാതെയും കൃഷിയിൽ വരൾച്ച വന്നിട്ട് എല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ വന്നിട്ട് കർഷകർ ആത്മഹത്
അപ്പോൾ അവിടെ കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വരൾച്ച കൊണ്ട് അവരുടെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുകയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തു ഇത് ഇനി അടുത്തത് നഗരങ്ങളിൽ സംഘർഷമുണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലെ സംഘർഷത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഘർഷത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഏർബൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ മണ്ണിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഘർഷമാണ് ഏർബൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാസസ്ഥലമില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അവിടെ താമസിക്കാൻ വരുന്നവർ പാലത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഷെഡ് വെച്ചിട്ട് ചേരികൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവി ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ധനികരായ ആളുകൾ വളരെ സൗകര്യത്തോടെ അവർ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ എവിടെയും സംഘർഷങ്ങൾ ധനികരും ഈ ചേരി നിവാസികളും തമ്മിലുണ്ട് റിച്ച് പീപ്പിൾ ലിവ് അറ്റ് ദ വെൽ ടു ഡു കോളനി ഓഫ് അശോക് വിഹാർ ഇൻ ഡൽഹി അപ്പം അതിനൊരു ഉദാഹരണം ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഡൽഹിയുടെ ഡൽഹിയിലെ അശോക് വിഹാർ എന്ന പ്രദേശത്ത് ധനികരാണ് താമസിക്കുന്നത് ദ ഓൺലി ഓപ്പൺ ഏരിയ ഇൻ ദാറ്റ് ലൊക്കാലിറ്റി ഈസ് കോൾ പാർക്ക് ഹു യൂസ് ദ പാർക്ക് ഫോർ ലെഷർ ആൻഡ് റിക്രിയേഷൻ അവിടെ കുറച്ച് ഒരു തുറന്ന പ്രദേശമുണ്ട് ആ പ്രദേശം ധനികരങ്ങ് കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പോയിരുന്ന് ഒരു വിനോദ പാർക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രവാ പ്രഭാത സവാരിക്ക് ആ ഏരിയയിലാണ് അവർ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതവർ അവരുടെ ഏരിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിനടുത്ത് സ്ലം ിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ബട്ട് ദ സ്ലം പീപ്പിൾ ഹു ലീവ്സ് നിയർ ദ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് യൂസ് ദിസ് പ്ലേസ് ആസ് ദർ ടോയ്ലറ്റ് അവിടെ ചേരി പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടായിരം പേർക്ക് എട്ട് ശൗചാലയമാണ് ഉള്ളത് അത് കാരണം ചേരി നിവാസികൾ ഈ തുറന്ന സ്ഥലം അവരുടെ വിസർജനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് സംഘർഷങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇനി ഒരു ദിവസം ഈ സംഘർഷം ഏറ്റവും പരമോന്നതയിൽ എത്തിയത് ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് ഓൺ തേർട്ടീത്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എ റെസിഡൻറ്റ് ഓഫ് അശോക് വിഹാർ സോ എ യങ് മാൻ യൂസിങ് ദറ്റ് പാർക്ക് ആസ് ടോയ്ലറ്റ് ഹി കോൾ ഔട്ട് ടു നെയ്ബേഴ്സ് ആൻഡ് പോലീസ് ആൻഡ് ദ ബീറ്റ് ഹിം ടു ഡെത്ത് അതായത് ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരൻ റിപ്പബ്ലിക് പരേഡ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഒരു അങ്കിളിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ചേരി പ്രദേശത്ത് അപ്പം അവിടെ ഈ പാർക്ക് വിസർജനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കുട്ടി ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി വിസർജനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് നഗരനിവാസികളും പോലീസും ചേർന്ന് ഈ കുട്ടിയെ അടിച്ചു കൊന്നത് ഇത് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ദീർഘകാല പോരാട്ടത്തിന് കാരണമായി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായി ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു റിവിഷൻ പോർഷനുമായിട്ട് ഉടനെ എത്താം താങ്ക് യു